എവർക്കും പയ്യോളി അക്ഷ ആർട്സ് കോളേജിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിജു പയ്യോളി അക്ഷ ആർട്സ് കോളേജിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൌലികാവകാശങ്ങൾ അത് ഒന്നാമത്തെ മൗലികാവകാശമായ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മൗലികാവകാശം റൈറ്റ് ടു ലിബേർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ വകുപ്പും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ പറയുന്ന ബാക്കി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് കുറ്റവാളികൾക്കുള്ള സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് കുറ്റം ചെയ്തവർക്കുള്ള സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി കൺവിക്ഷൻ ഫോർ ഒഫൻസസ് കുറ്റം ചെയ്തവർക്കുള്ള സംരക്ഷണം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് കൺവിക്റ്റഡ് ഇൻ എൻ ഒഫൻസ് ഓൺലി ഇഫ് ഹി ഹാസ് വയലേറ്റഡ് ദ ലോ ഇൻ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ഹി ഹാസ് അലേറ്റ് ടു ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ദ ഒഫൻസ് ഒരാളെ കുറ്റവാളി എന്ന് പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ കുറ്റം ചെയ്ത സമയത്ത് അയാൾ നിലവിലുള്ള നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് നിയമലംഘനമാണ് കുറ്റം കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നിലവിലുള്ള നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളെ കുറ്റവാളി എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി ഗിവൺ ടു ഗ്രേറ്റർ പെനാൽറ്റി ദൻ വാട്ട് മൈഡ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ടു ഹിം അണ്ടർ ദ ലോ ദറ്റ് വാസ് പ്രൊവലൻസ് വെൻ ഹി ഹാസ് അലൈ ടു ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ദ ഒഫൻസ് കുറ്റം ചെയ്ത സമയത്ത് ആ കുറ്റത്തിന് പരമാവധി എത്ര ശിക്ഷയാണോ അതിൽ കൂടുതൽ ആയ ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് ഒരാളെ വിധേയനാക്കി കൂടാം അതായത് കുറ്റം ചെയ്ത സമയത്ത് ആ കുറ്റത്തിന് എത്രയാണോ ശിക്ഷ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ക്രൈം ഇപ്പോഴാണ് കുറ്റവിചാരണ നടക്കുന്നതെങ്കിലും നിലവിൽ നിയമത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ആ ശി ആ കുറ്റത്തിന് എത്രയാണോ ശിക്ഷ അതിൽ കൂടുതലായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി കൂടാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ No person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once. ഒരു കുറ്റവാളിയെയും ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കുറ്റവിചാരണ നടത്താനോ ശിക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല അതായത് ഒരു തവണ കുറ്റവിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷിച്ചൊരു കേസ് അത് വീണ്ടും കുറ്റവിചാരണ നടത്താനോ ശിക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല ഇതാണ് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ എന്നാൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് പുനർവിചാരണ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണം സുപ്രീം കോടതി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പുനർവിചാരണ എല്ലാം നടക്കും അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണ കേസിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേസിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ശിക്ഷിക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റവിചാരണ നടത്താനോ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ നാലാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി കമ്പലിഡ് ടു ബി എ വിറ്റ്നസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഒരു വ്യക്തിയെയും അയാൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തിയെയും അയാൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ നിർബന്ധിച്ച് അയാൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ പാടില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വകുപ്പിൽ പറയുന്നു ഇതാണ് കുറ്റവാളികൾക്കുള്ള സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നാല് വകുപ്പുകൾ ഇതിലെ ഇരുപതാം വകുപ്പ് ഇരുപതാമത്തെ വകുപ്പിൽ പറയുന്ന നാല് ഉപവകുപ്പുകൾ നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ Article 21 says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. Niyama sthavita nadabadikramangil ude allade or aludayim jeevanam vikti swadandramo abaharikkan paadil la yandu parayin. Adayin namada jeevan adu bolatana vikti swadandram. Namada varanagadana ile patamadamata uppu orakku nalikunna vikti swadandram. Idu niyama paramayi reedhi ila allade niyama sthavita nadabadikramangil ude allade മറ്റൊരാൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും അതിനുള്ള അവകാശമില്ല നിയമപരമായ രീതിയിലല്ലാതെ ഇത് അപഹരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ എ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ എന്ന ഒരു പുതിയ വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എ
ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് നൽകണമെന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ എ നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ടു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ തടങ്കലിൽ വെക്കുന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണമാണ് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടങ്കലിൽ തടവിൽ വെക്കുന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപവകുപ്പ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് അറസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഫോം ദ കോസ് ഓഫ് ദി അറസ്റ്റ് ഇൻഫോം ദി കോസ് കോസ് ഓഫ് ദി അറസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കണം അതായത് നമ്മളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അത് നമ്മോട് പറയണം ഇന്ന കാരണത്താലാണ് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണം അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കണം ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഒരു അഭിഭാഷകനുമായി കൂടി ആലോചിക്കേണ്ട അവകാശം റൈറ്റ് ടു കൺസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡ് ബൈ എ ലോയർ ഓഫ് ഹിസ് ചോയ്സ് ഒരു അഭിഭാഷകനുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമുക്ക് ആ കേസ് നടത്തിപ്പിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അഭിഭാഷകനുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുന്നുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് അറസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ദ നിയറസ്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന സംരക്ഷണമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പൊ അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനുള്ള അധികാരം പോലീസിനില്ല കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ വാങ്ങാൻ സാധിക്കൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കോടതി ഹാജരാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൂന്ന് സംരക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഒരു വിദേശിയായ ശത്രുവാണെങ്കിൽ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യെങ്കിലും ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും പാലിക്കാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ യു എ പി എ പോലുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അറസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും പാലിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ നേരത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പല നിയമങ്ങളും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മിസ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ടാഡ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം പോട്ട തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യു എ പി എ നിയമം നിലവിൽ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ യു എ പി എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് തൊട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ആറ് തവണ അതിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നമ്മളുടെ പാർലമെന്റ് ഒരുപാട് ഭേദഗതി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് യു എ പി എ ബില്ല് പാർലമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലടയ്ക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് അറസ്റ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നടന്നു ഒരുപാട് ചർച്ചകളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമം അനുസരിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് ടു ലിബേർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്